बड़ी मेहनत करके पैसा कमाता हूँ मेरे भी बच्चे हैं मैं इस तरह नहीं लुटा सकता हर चीज है इसमें एक शॉपिंग ही तो है ना बेटे हमारे घर में नहीं कभी ऐसे हुआ बात समझने की कोशिश करते हैं। भाभी आप ऐसा करें ना अब्बा जी को बता देना कि फसिया भाभी ने फरमाइश की है बेटी के होने वाली सास के लिहाज में मान ही जाएंगे चाचा ही जब बदीद होने पर आते हैं ना तो फिर अपनी बेटी का भी नहीं सोचते तो बेटी की सास कौन सी ऐसी आला चीज है दादा बहुत स्वीट है आप बोलेंगे तो मान जाएंगे और वैसे भी वो अख्तस भाई को पसंद भी तो कितना करते हैं अख्तस भाई क्या होता है अब वो तेरे फुफा ही बनने वाले अख्तस भाई चाचा ही मान भी गए तो तुम देख लेना जहाद में कोई ना कोई टांगड़ा आती नहीं बीच में मगर इस सब की जरूरत क्या है मुझे शादी ब्याह के कपड़े और सेवर के बारे में कुछ वैसे नहीं पता फसिया आंटी को बोल देते हैं वो खुद ही कर लेंगे मेरा भी बिल्कुल यही ख्याल है जी नहीं पुपो आपने यूज करना है कि फसिया आंटी एग्जैक्टली exactly. ये मौका बार बार नहीं मिलता जोया और वो खुद से कह रही हैं लेकिन इस तरह हर किसी से छुपा कर हर किसी को खफा कर कोई खफा नहीं होगा भाई हम भी तो तुम्हारे बड़े हैं इजाजत दे रहे हैं ना और अम्मी जी और अब्बा जी से भी इजाजत दिलवा के ही भेजेंगे बाकी तुम फिक्र मत करो भाभी अब बात करें अब्बा जी और अम्मा जी से क्या सिर्फ वो मेरी बहन है जो आप सारा बोझ मुझ पे डाल रहे हैं आपको लगता है कि यहाँ नोट दरख्तों पर लगते हैं जी मैं बड़ी मेहनत करके पैसा कमाता हूं मेरे भी बच्चे हैं मैं इस तरह नहीं लुटा सकता मैं जी गीजर खराब हो गया इतना ठंडा पानी यख ठर गई हूं मैं वजू करके जमात खड़ी होने वाली है मैं जी मैं घर पर ही नमाज पढ़ लूंगा वजू करके आता हूँ पानी बड़ा ठंडा है मिया जी हाजरा से कहती हूँ आपके लिए पानी गर्म डाल देती हूँ दे 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 दे। बहुत ही चुप चुप पीते हो गए मिया जी गोया के जाने के ख्याल भाई शफीक से बात हुई बच्चे की तरह कितने ने बच्चे शायनाद कॉलेज के ही है और वो सदान सो रहा नौ बज गए अभी तक सो रहा है <coughs> भाई शफीक को फोन किया था आपने हाँ हो गई थी बात तो क्या कहा उसने 
गीलर खराब हो गया है ठंडे पानी से वजू करना पड़ा है शफीक भाई ने और तेरी माँ ने गीलर खराब है ठंडे पानी से वजू किया बीमार हो गई है उधर पड़ी है कमरे में बिस्तर पे निछा मार रही है भाई जा एक उबला हुआ अंडा से चा लिया उसको भाभी मैं दिया तो वो शफीक यार तू क्या शफीक शफीक कर रहा मैं कह रहा गीदर खराब हो गया है ठंडे पानी से बदू करना पड़ा है वो बीमार हो जाएंगे हम बुढ़ा बुढ़ी मर जाएंगे अच्छा आप फिक्र ना करें मैं किसी को भजवा के गीजर चेक करवा लेता हूँ अब ये बताइएगा कि शफीक भाई अकेले आ रहे हैं या फिर फैमिली के साथ नहीं आएगा नहीं आया नवाब दादा कह रहा था दो महीने पहले बताना था तब आ सकता था और एहसान जता रहा है दसो पैसे भेज देता हूं कितने पैसे चाहिए अच्छा ये तो फिर क्या था आपने मैंने कहा था ओए मैं लानत भी नहीं बेचता उसके पैसे पर अपनी बेटी की शादी के लिए पांच लाख तो क्या पांच रुपए का भी मैं रफादार नहीं ये क्या बात हुई और जो अपनी बहन की रुखसती पर नहीं आ सकता वो ना आए मैंने कह दिया अगर तू नहीं आएगा तो अपना पैसा भी अपने पास रख हमें जरूरत नहीं है कि क्या बात हुई अब्बा जी अरे सजाद भाई आप क्यों टेंशन ले रहे हैं शफीक भाई को अब्बा जी की आदत का पता है उनके गुस्से का पता है वो सब समझते हैं इनशाला वो जरूर आएंगे और नहीं आया नहीं आएगा कौन सुफेद हो गया जो अपनी बहन की रुखसती पर नहीं आ सकता तो बस ना है और एक बार कान खोल कर सुन लो खबरदार तुम में से किसी ने उसका खून सुना तो बता दे रहा हूं मैं शफीक से बात करने के बाद चाचा जी का मूड इतना खराब है मैंने उनसे बात करके अपनी शामत नहीं बुलवानी चाची जी अच्छा तो मेरी शामत बुलवानी है ना चाची जी आपको देख के तो चाचा जी का गुस्सा ठंडा ठार हो जाता है प्लीज आप कहें ना बताए ना उनको कि अब वो जमाने थोड़ी रह गए हैं कि वहां छे छह साल मंगनिया ही रहती थी अब तीन हफ्ते में उसकी शादी हो जानी है बेचारी लड़की अपनी पसंद से शॉपिंग कर लेगी क्या बुरा है हाँ फसी आ जाएगी ना था जाहिर बात है चाची जी सास के बगैर कैसे शॉपिंग पे जा सकती है सास साथ ही जाएगी ना शॉपिंग कराने मिया जी की फिक्र ना करो उनसे बात मनवाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल सब जानते हो तुम मेरी बात नहीं टालते वो मगर जाहिद का क्या करें हाँ तो उसे ना बताए ना कि लड़का भी सास जा रहा है उसे बस कहें कि वो अपनी सास के साथ गई शॉपिंग करने अपने नाप के कपड़े जूते लेने चाची जी एक और बात भी कहनी आपसे हाँ रखी जा मुतालबे और फरमाइशें एक माल्टा छील के दिया और उसके ऊपर इतनी सारी चीजें मनवा ले चाची जी आपको याद है ना वो आपको जो गलत फहमी हुई थी जब मैंने खीर खाई थी तवीज वाली आपने कहा था ना आपके दिल में ख्याल आया था कि वो जो बच्चा आएगा आप लैला की गोद में डाल देंगी अब रबीना का और जाहिद का जो बच्चा आ रहा है वो लैला की गोद में डाल देखे ना रबीना तो पहले हलकान हो गई तीन तीन बच्चों के पीछे भागे दौड़े लगा कर लैला का भला हो जाएगा चल सोचती हूँ एक माल्टा और छील के दू दो बातें मानिए आप हाथी कर दी अब भाई ये तो मौका था बात करने का। दूसरों से बातें करते और खुद नहीं तो बात करना ही बेकार है ये नहीं उन्होंने सोचा की वो फैमिली समेत पाकिस्तान आएगा तो कितना खर्चा होगा शफीक ने सोचा होगा कि टिकटों पे पैसे खर्च करने की बजाय मैं वही पैसे बैंक को भेज देता हूँ अब भाजी बिलाव जैसे बात ही हो गए अच्छा आप टेंशन क्यों ले रहे हैं मैं बात कर लूंगा फिलहाल आज आप कोई अच्छा सा हॉल बुक करा के मुझे टोटल बता दें मैं आपको चेक दे देता हूँ ठीक है वो 
तो हो वो, वो भी हमारे यहाँ के वो वसीहा के साथ नहीं ज्यादा को बंदों ने आना और वो हाजरा ने अब वो मिलाद का आइडिया भी दे दिया अब एक और डेकोरेशन की चीजें लिख ली है मेहंदी के लिए अच्छा जी जो अब हमने सारे फंक्शन शुरू करने हैं ना शादी के वो करना मिलाद से ही है शुरू ताकि बरकत रहे कोई मसला भी ना हो केटरिंग तेरे से करानी है लैला तेरे काम में भी बरकत पड़नी है इन और ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर होगा मैंने तो अभी सिर्फ दो ऑर्डर दिए और वो भी दस बारह लोगों को लैला चाची ऐसे ही तो तजुर्बा होगा आपको वैसे भी घर वालों से तुझे प्रॉफिट तो ज्यादा लेना नहीं तो फिर हमारा भी तो फायदा हो जाए लो जी उसने कहा है फसिया ने कि वेडिंग ड्रेस तो उसी ने बनाना है तो अब हमने सिर्फ वलीमे का ड्रेस बनाना है जोया को आज ही ले जाओ तुम लोग हैं ये उल्टा कर रहे हैं हमारे यहाँ तो वलीमे का जोड़ा बस वो कह रही है कि मैंने लाल मैं नहीं बनवा चलो ठीक है लैला जी मुझे भी शादी की शॉपिंग करनी मैं भी चलूंगी आपके साथ ठीक है शॉपिंग तो कर लेना एक जोड़ा बना लेना पर मेरी शादी की दो साड़ियाँ पड़ी हैं देख लें उनको भी नहीं ना मैंने सारे कपड़े नए बनवाने हैं जरूरी तो नहीं है ना पुत्र के हर वक्त खर्चा ही किया जाए तो एक बना लेना उनको देख ले साड़ी उनको अपनी चाची को दिखा दे हो सकता है कोई अच्छा ड्रेस उनमें से भी बन जाए बन जाएगा तो मुझे दिखाओ तो सही हो जाएगा सब कुछ और हाँ रूबीना घंटे में जा रही हूँ बाजार तुम भी चलो मेरे साथ नहीं मेरी तबीयत नहीं ठीक चल फिर कल चली जाए आप तो बाजारों में तो रोज ही जाना है कल चली जाएगी रेंद भाभी इस साल में क्या नए कपड़े बनाऊं? बाद में जाया ही होने सारे इतने खुले इस नाप के पहन लूंगी कुछ ना कुछ मैं तुम्हें अपनी डिजाइनर फ्रेंड के पास ले जाऊंगी वो कुछ ऐसे कपड़े बना दे कि जो बाद में हम ऑल्टर करके ठीक कर लेंगे मसला ही नहीं है कोई छोड़ो क्या इस बेचारे को तुम लोगों ने बाजारों में सीटना है इस हालत में मैं ले जाऊंगी इसको जिस दिन तेरी तबीयत ठीक होगी ना ले जाऊंगी मैं आप एक काम करें मुझे ले जाए अपनी दोस्त के पास आपको तो मैं लेके जा ही रही हूँ साड़ियाँ ले जा साहब दिखा ली फिर इसकी बोल हाँ अल्लाह ये देखो शाह अस्सलाम वालेकुम शफीक भाई कैसे हैं आप खैर मुबारक आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो अरे आप भी तो भाई हैं शफीक भाई अबा जी बता रहे थे कि आप नहीं आ सकते कैसे हालात कैसी मजबूरियां क्या मसले अब्बा जी ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया आप कहे ना बात क्या है फिर मिया जी बताए ना इजाजत है फिर आपकी तरफ से नहीं देखिए मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही ना और इसमें हर जी क्या है सही कह रही हूँ और फसिया को मैं इनकार भी नहीं कर सकती आपको तो पता है छोटी छोटी सी बातें होती हैं बहुत बड़ी बात बन जाती है फिर जो दिल करता है करो दे तुम दानो क्या कहूँ कहते हो मर्जी जो मर्जी कर मामा इतना प्यारा लहंगा था ना मैं बता नहीं सकती मैं बिल्कुल मेहंदी के लिए वैसा बनाऊंगी रहन दे तोबा कर ले इतना महंगा तेरे बाबा को बताया तो उनको वैसे ही गश पड़ जाए ये बड़ी सलाख है मैंने इसे बताया कि मैं आधी कीमत में बनवा दूंगी ऐसी आपको तंग कर रही क्यों तंग कर रही हूँ अपनी माँ को और हाँ जी अब मेन बात मैंने कहा था ना मैं लात में हम तीनों एक जैसा जोड़ा पहनेंगी सफेद तो मैंने बनवा ली और ये आपका तो बड़ा ही प्यार है वैसे भी लाला तेरा आइडिया बहुत ही अच्छा रुबीना मैंने कहा था ना मैं लात में हम तीनों एक जैसे जोड़े पहनेंगे तो मैं ये तुम्हारे लिए भी लेके आई वो मैं बच्चों के लिए जरा दूध गरम कर दूँ अच्छा एक सेकेंड ये तो सुन लो कि मैंने बारात के लिए क्या ऑर्डर दिया बाद में से चलो जरूरी बात तो बताओ ना जो है ना फिर कोई जोड़ा पसंद किया है लीमे के लिए कि नहीं अभी कहा कल फिर जाना पड़ेगा कोई ढंग का था ही नहीं अभी तो बड़े फेरे लगने हैं तुम लोगों के बाजारों के बड़े धक्के खाने हैं फिक्र ना करे सब हो जाएगा एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल 
शॉपिंग का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो तो अंडर कंट्रोल ही होनी है जहाँ तू ना है इजाजत भी मिल गई है नहीं करो बस अब अच्छे से तैयार होके जाइएगा मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा है इस तरह दस के साथ जाना वैसे भी सजाद भाई भी आजकल शादी की शॉपिंग की वजह से घर पे नहीं होते तो मामा ने मुझे सब बताया है कि फसी आंटी आपको अकेली लेने आएंगी तो फिर अरे ये तो और भी अजीब सी बात होगी अजीब यही सोचती रहेंगी सोच रहा है तो कुछ अच्छा सोचे ना और प्लीज खुदा के वास्ते इन सब सोचो के चक्कर में अपनी शॉपिंग का सत्यानास मत करिएगा ब्राइडल ड्रेस सोचा किस कलर का लेना है ये तो मैंने सोचा ही नहीं तो सोचे ना डिजाइनर होना चाहिए बड़ा पैसा आया आपकी सास के पास ऐसा <laughs> हाँ यार आसिम वो ऑफिस जाने में जरा देर है ये मेहमानों की जो लिस्ट है ना इसमें मेरी जरा हेल्प करा अब्बा जी के पास में गया था मैंने कहा कि सारे दूर पर एक रिश्तेदारों के हिफज है नाम उनको लेकिन वो तो मोड़ी में नहीं है अच्छा मुझे आपसे जरूरी हाँ आ गया यार बस अब्बा जी तैयार हो जाए उनके साथ जाके तो जो कार्ड वो पसंद करे ना वो फाइनल कर लेना ज्यादा दखल ना देना उनकी बात ठीक है मना कर दिया उन्होंने कह रहे खुद सेलेक्ट कर रहा यार एक तो भाई ये बिल्कुल बच्चे की तरह नाराज होके बैठ गए अब आज तक हर शादी का कार्ड उन्होंने नहीं पसंद किया मैंने कहा था चलो मैं सदान को साथ भेज देता हूँ ये काम भी हो जाए अब ये काम भी आ गया मुझे कोई हर्ज होता है काम का अब वो मौली साहब को दो काम उनके जिम्मे लगाए जाहिद साहब के देखो वो क्या करते हैं आप उन्हें फोर्स ना करें सादान लेकर आ जाए और ये खबीस जान के ना महंगा कार्ड सेलेक्ट करेगा मैं ऐसा क्यों करूँगा कोई मेरी शादी थोड़ी है देख लिया क्यों चले देखो ये इसके इरादे हैं ये नहीं इसका ये इरादा है कि ये अपनी शादी पे भी खर्चा करा के मेरा कचूमर निकलवाएगा मैं सैंपल ले आता हूँ आप खुद सिलेक्ट कर लें कोई सस्ता सा ठीक है सस्ता सा आ, सारे काम जैसे यहाँ सस्ते हो रहे ना भाई इस घर में कोई कदर नहीं है किसी तरह ही है सब बातें सुनाएंगे सस्ता सा आप आप बैठे मेरी बात सुन सुन सुबह भी सुना दे यार कल रात को मैंने शफीक भाई को कॉल की थी अब्बा जी ने हमें सब कुछ बताया था वो सब झूठ है ये ब्राइडल ड्रेस तो तुम और अंदर से चूज करना हाँ ज्वेलर्स किया मैं तुम लोगों के साथ चलूंगी जी बेटा तुम अपनी मर्जी से जो चाहे ले लेना दो तीन चीजें मैंने भी तुम्हारे लिए ली हैं, लेकिन आज मेरा डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट है तो आज तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं जा सकती लेकिन जब मैं फ्री हो जाऊंगी ना तो मैं तुम लोगों को ज्वेलर्स क्या मिली ठीक है भाई आगे रोकना जरा ये बैंक के पास अब दस को बैंक में काम था हाँ हाँ यही रोक लो भाई अब तुम दोनों जाओ शॉपिंग करो ठीक है आती आती है हमारे साथ आंटी तुम हमेशा मुझे आपा कहती थी आंटी अजीब सा लग रहा है तुम्हारे मुंह से तो तो मैं आपको आपा ही ओके वैसे भी अब नए रिश्ते बन गए अब मुनासिब नहीं लगेगा ना कि तुम मुझे आपा को नहीं बेटा तुम कहा से लेट हुए आज तो तुम जल्दी आ गए हो है अच्छा तुम इसको लेके जाओ शॉपिंग कराओ ठीक है मैं डेंटिस्ट क्या जा रही हूँ वहां से फारग होके ना फिर मैं तुम्हें ज्वेलर क्या मिलूंगी जाओ जी ड्राइवर डेंटिस्ट क्या चलो अस्सलाम 
पहले कॉफी हो जाए जिस काम के लिए आए थे वही करते हैं ना और अगर मैं कहूँ कि मैं आज सिर्फ कॉफी पीने आया था तो फिर मैं एक घंटे में आता हूँ अब्बा जी बेटे से कितने भी नाराज क्यों ना हो कितने ही खफा क्यों ना हो लेकिन उसकी कोताही और खुदगर्जी को आपके सामने ला के उसे शर्मिंदा नहीं कर सकते थे ना ही उसकी इज्जत कम कर सकते थे भाइयों के सामने इसलिए खुद बुरे बन गए और शफीक भाई पर हर्फ ना आने अजीब हल्का और हौलापन दिखाया है अच्छा भला सेटल है वहां लेकिन रोने ही खत्म नहीं होते उसके जब देखो यही रोता रहता है कि हाथ तंग है उसका हाथ तंग नहीं उसका बहन से दिल तंग हो गया उसका फिटे मेरी मेरी कल बात हुई थी शफीक भाई से वो कह रहे थे कि मैं पचास साठ हजार रुपए भिजवा दूंगा जोया से कि हाँ जो उसको पसंद आए वो ले ले क्या शर्म तो नहीं आई उसे ये बात कहते हुए अपनी हैसियत देखे और पचास साठ हजार रुपए और लाखों रुपए के तो फोन लेके फिरते उसके बच्चे दो गाड़ियां अपना घर है हर साल यूरोप का ट्रिप है परेशान जिता रहे बहुत दुखी है अच्छा तो नहीं लगेगा ना उनका झूठ उनके सामने खुल जाएगा आप बस इस बात को पीछे ठीक है वैसे नहीं करूंगा मैं बात लेकिन शफीक को वो सुनाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा पर देश के पानी ने ना आग का पानी मार दिया उसका लेकिन इज्जतदार और गैरतमंद लोगों के लिए होता है मेरे खाले जुती ठीक है चाची जी हाँ तू और कौन घर का बड़ा बनना इतना आसान नहीं होता सजाद से कहें ना मैं तो कहती हूँ आप भी चली जाए मैंने नहीं जाना चाची जी एक जरा सा काम मैंने क्या कह दिया तूने तो कोरा जवाब दे दिया और जो सारे तेरे औखे सौखे काम मैं करती हूँ वो और तेरे चाचे से जो इजाजतें लेके देती हूँ वो मैं करूँ तीन दिन के बाद मिला दो अनिला का यहाँ होना जरूरी है वो मुझे पता है चाची जी पर ये भी तो कोई बात नहीं है ना कि हमेशा मैं ही कुर्बानी का बकरा बनू चलो दोनों मियाँ बीबी शाम को चले जाने अलाउद्दीन भी होगा वहां तो मैं फिर अभी चली जाती हूँ दो दो को नहीं मुझसे मनाया जा
ہے جو بار بار میسج کر رہا شاید ایسے ہی تنگ کر رہی ہے مجھے تم اتنے سارے لوگوں میں بہت سی محبتوں کے ساتھ رہنے کی آ رہی میرے ساتھ اکیلی رہتے ہو تمہیں آگے لگ جائے دل لگ جائے گا تو رہ بھی لگ جائے یہ کی رہا تمہیں رائٹس ماری بات اس نے آ لکھا نہیں یہ سب جو شروع ہو گیا لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم لکھنا چاہیے ہو अब निकल भी आ। आई चाची जी। बस मैंने कहा जरा जाने से पहले जल्दी जल्दी मैं किचन का काम ना बेड़ू आप ना लैला से कहना कि शॉपिंग पे जाने से पहले ना किचन में जाए और जाके कोई सलाद चटनी बना दे खाना मैंने बना लिया हाँ कह दूंगी जाएगी कैसे सजाद के साथ तो अब्बा करें साफ जवाब दे दिया सदान से कहा था वो भी कन्नी कतरा आखिर तो चला गया अब कोई रिक्शा और टैक्सी कराऊंगी آپ لوگ حیران ہونے کے بجائے گھبرا رہے ہیں جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو اس کا مطلب ہے کہ اس ساری حرکت میں سب ملے ہوئے ہیں میرا بھائی وہ پتہ اصل میں بس پاپی کوئی جھوٹ نہیں بولیے گا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ آقدس اور زویا کو کٹھے ہاں تو کیا ہو گیا فسیہ بھی تو وہیں تھی وہ نہیں تھی ساتھ اور خدا جانتا ہے اب میں نے کیسے پرداش کیے یہ بے حیائی اور میں سرے ہم تماشا نہیں ڈالنا چاہ رہا تھا اور اکل پہ پردے پڑ گئے ہیں سب کے اور فیشن اور آزاد خیالی کے چکر میں اتنا آگے پڑ گئے ہیں کہ بے حیائی اختیار کر لی ہوئی ہے اور وہ وہ ولایت سے آیا ہوا لڑکا اور اس کے ساتھ میری بہن کو اکیلے بھیج دیا بے پردہ استغفر اللہ ربی کیا وہ اتنی زیادہ پیسے ہیں شادی کی شاپنگ کرنی ہے شادی کی شاپنگ کرنی ہے کیا ضرورت ہے شاپنگ کرنی ہے کہ ڈاکہ ڈالنا ہے مطلب دیل لاکھ روپے میں تجھے تیرے فضول جوڑوں کے لیے دے دوں تو باقی خرچے کون پورے کرے گا بابا صرف تین چار جوڑی تو ہیں اور مہنگائی بھی تو کس قدر ہے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں مہنگائی بہت زیادہ ہے بھائی یہ تو دیکھنے پہلے او نہیں بھائی کوئی زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بوتیک اور برینڈ برون جاتے ہیں اس کو چھوڑو اور ایر کی بس یہ دربیانی قیمت کے کچھ جوڑے خرید لو بس بابا پلیز یہ دیکھیں پہلے میں او یار تو کیا یہ شوخے اور عجیب شودے قسم کے کارڈ لے کے آگیا آنکھوں کو کھانے کو پڑھ رہے ہیں اچھا بابا میں نے ایک فیصلہ کیا ہے ایک کام کرتے ہیں آپ صرف ایک لاکھ دے دیں ایک لاکھ روپیہ صرف نہیں ہوتا یہ دونوں ڈیسنٹ نہیں مطلب کارڈ کے اوپر اتنا خرچہ کرنا ہے میری میفکوفی مطلب میں لگا کے پھرنا ہے کوئی بابا پلیز مان جائے نا تو جان لے لے میری یار پھر نہیں ریڈ نہیں اس کے لئے کوئی اور کلر کوئی اور ڈیزائن جو تمہیں پسند ہو مجھے امی نے کہا تھا ریڈی لے یار پھر تمہیں یاد آنے کا فائدہ کیا ہو اگر تم نے دوسروں کی پسند سے ہی پہنے اچھا اوکے فائن اگر تمہیں ریکٹ کلر پسند ہے تو اٹس اوپ لیکن میں چاہ رہا تھا کہ کچھ الگ ہوتا آپ تھوڑا دکھر اوہ وہ نارا ہے مجھے دکھاؤ سکتا میں ایسے بتاتا ہوں کہ ہمیں بار بار پریشان کرنا سے کتنا مہنگا پڑے گا کیوں تمہیں چین نہیں ہے کون کب پھر اب میری میں خود آتا ہوں زیاد کو لے کر میں خود ان سے بات کروں گا کیا ہوا مگر موم اچھا ٹھیک ہے میں ان سے خود بات کرتا ہوں اوکے بھائی زیاد ہم یہ بھی گھر چل رہے ہیں کیوں تو موبائل پکڑو آل چلی بی جی اب تو حد ہی ہو گئی ہے عزت اور غیرت کا جنازہ نکال دیا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ سب لوگ شامل ہیں یہ کیا شور مچانک ہے چپ کرو بس بھائی جان آپ کو کچھ نہیں معلوم 
यहां पर क्या तूफान आया हुआ है कोई तूफान नहीं आया हुआ और सब सुन लिया मैंने और इसी तरह गला फाड़ फाड़ के चीखता रहेगा ना तो सारा मल्ला सुन लेगा फिर आएगा तूफान वाह सजाद भाई लोगों का खौफ है अल्लाह का खौफ नहीं है को लगाम दे खुदा का खौफ कर है बहन के बारे में इस तरह बातें कर रहा है और जो बहन ने मेरी गैरत का जनाजा निकाला है वो आने दे ना जरा उसको घर आज आने दे के पास ना जाए दो चार दिन की मेहमान रह गई उसके क्यों पीछे पड़ गया वो अम्मी जी मैं भी देखता हूँ कैसे होती है शादी उस आवारा बदकुमाश से मैं तेरे साथ आराम से बात कर रहा हूँ तू आगे बढ़ते ही चला जा रहा है भाई जो हमारी इज्जत को सड़कों पर लेकर ये उछाल रहा हो वो आगे क्या करेगा सोच ले बेड़ा तक जय जाए बहन का घर ना बसने देना वो अम्मी जी मुझे ये कबूल है कि मेरी बहन सारी जिंदगी इस घर में बैठी रहे मगर ये गवारा नहीं है कि ऐसे लोगों में भी आई जाए कौन है तू फैसला करने वाला कौन है तू है बाजी को वो पाकवा बंद करें इसकी इतने मसले थे तो हाजरा को मुझे पहले ही मना कर देना चाहिए था इतने बड़े इश्यू बनाने की क्या जरूरत थी अरे भाई तुम कहा रह गई क्या हुआ कर रही हो तुम लो इसमें डरने की क्या बात है शॉपिंग ही तो करने गए थे ना है घबराने की कोई बात नहीं डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ऑलराइट अच्छा अच्छा आप लोगों के नजदीक ये कोई बात ही नहीं है वाह 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 बड़े मॉडर्न हो गए तो अगर दस कौन से कोई गैर है जोया का मंगेतर है चंद दिन में शादी हो जानी है सैर सपाटे थोड़ी करने गए हैं शादी की शॉपिंग करने गए हैं फिर फिसिया भी साथ है तो तु, तुझे तकलीफ क्यों हो जाती है हर बात पे वो इतने नए रिवाज किस लिए मेरे होते हुए इस घर में ये बेहयाई नहीं हो सकती तो तुम्हें दबाओ जाओ तुम यहां से ताकि सुकून और रमन से काम हो जाए शॉपिंग हो गई आजा 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 बैठो 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 खाला जी अंदर ले जाना अपने कमरे में चाय शाय बनाओ चला आ चाय पीते हैं एक मिनट पहले मुझे बात करने दें जाए तुम अपने कमरे में जाओ बैठो फसिया नहीं जाऊंगा मैं पहले मुझे इनसे पूछने दें कि क्या आपके घर में यही माहौल है यही चलन है क्या मतलब वो मतलब ये है आपा कि आप हमारे घर में आती हैं और हमारे घर से मेरी बहन को अपने साथ शॉपिंग के बहाने लेकर जाती हैं और फिर अपने बेटे के साथ भेज देती हैं जो कि उसका नाम मैरम है नौजवान नस्ल को हम क्या इल्जाम दें जब माँ खुद अपनी औलाद के साथ शरीक है बड़ी तरबियत करनी है आपने उसकी में कोई कमी है और ना ही मेरे घर के माहौल में गजब खुदा का क्या हुआ अगर दोनों बच्चे शॉपिंग करने चले गए शादी की शॉपिंग करने गए उन्होंने जिंदगी एक साथ गुजारनी है अगर अपनी पसंद की चीज ले ली तो इसमें क्या हर्ज है आपके लिए हर्ज नहीं होगा लेकिन इज्जतदार और गैरतमंद लोगों के लिए होता है अगर तुमने एक लफ्ज बार बोला ना तो मैं धक्के देके तुम्हें अंदर ले जाऊंगा भाईजान कोई फायदा नहीं है काला जी इसने तो मुंह भर के हमें बगैर तो बेजत कर दिया है ऐसी कोई बात नहीं है ये तो बस अहम ही बक बक करता रहता है शोता है तो मुझे कहने दे हमारे घर में ऐसी बेहयाई नहीं होती पता नहीं क्या कह के आपने इन सबको राजी कर लिया है मैं आप कह रहा हूँ मेरे होते हुए यहाँ पर ये नहीं होगा तू चल चल छोड़े मुझे तो मैं कह रहा और छोड़े हमारी बहन के लिए तो कभी नहीं है बेवकूफ चाहिए आदमी के साथ खाला जी हदी हो गई है ये मेरे मुंह पे मेरे बेटे को वारे कह दिया इसने ये नहीं होना चाहिए था ये सही नहीं है खाला जी शादी के लिए रिश्तों के लिए आपको छानबीन कर लेनी चाहिए थी ना हो सन तेरे खालू जी है ना वो अभी एक के पेड़ मारेंगे इसको चित्र पड़ेंगे ना तो सीधा हो जाएगा देखना अच्छा चल चाय पीते हैं आजा मेरी बहन फसिया, 
सबको मना भी किया था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है किसी ने मेरी एक भी नहीं सुनी मुझे इसी बात का डर आपको तो पता है जा चुके अब तो रोना बंद करे आज तक किसी ने मुझे ऐसे नहीं कहा मेरी इज्जत पे एक भी आंख नहीं उठी है और अब देखो जरा और यंगस मुझे फोन ही करता रहता है नहीं बात करनी मुझे उससे तू उठाए ना नहीं बात करी नहीं ये सब उसकी वजह से हुआ है मुझे उससे नहीं बात करनी जाने किस सदी में रह रहे मैं तो समझी इतने सालों में बदल गए होंगे हाय वही धक्या नूसी रिवायात और ख्याल तंग नजरिया मैं क्या बोलू ऐसे लोगों को ना तलीम से फर्क पड़ता है और ना ही तरक्की से तब आए सब ऐसी नहीं है मोह ये तो जाहिर भाई है कुछ पुत्र घर का माहौल ऐसा हो ना तो फिर ऐसी जहनीत परवान चढ़ती है आदमी नहीं मुख्तलिफ होता सारा का सारा खानदान ही एक जैसा है पुरानी रवायात अलग चीज है बेटा लेकिन बदतमीजी और जहालत वो ना काबिल बर्दाश्त है और इतनी बदतमीजी की है उसने मेरे साथ इतनी इंसल्ट की है मेरी और तुझे तो पता नहीं क्या क्या अल्फाजों से बोला है, है? तुझे मैं इतना कुछ बता रही हूँ तू तो अभी भी उनकी साइड ले रहा है मैं उनकी साइड क्यों लूंगा का गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहा हूँ मेरा गुस्सा कम करने के आपके करने का था ये काम लेकिन नहीं आप लोग तो कल के बच्चों के सामने बेबस होके सब कुछ बुला के बैठ गए इज्जत भी गई और गैरत भी जो गैरत है ऐसे ऐसे ही मुंह भर के फसिया के सामने उसे बेइज्जत और खानदान को बेगैरत कह इसने मैं इस छोटे की थे और, और आपको पता है अकदस को होने वाले दामाद को आवारा और बदमाश बदी और छोटी की तरह हम लड़की वाले होके हमने लड़के वालों को नाराज किया उसको गैरत नहीं जागी इसकी तो मेरे खाल जुटी ठीक है मारे ना पाच मारे ना रुखे हुए जुतियां भी मार ले मुझको यहां पर इस घर में सब मार सकते हैं मुझे बच्चा बच्चा मुझे जूतियां उठा के मार सकता है इसलिए नहीं अब्बा जी के मैं गलत हूं सिर्फ इसलिए कि मैं दूसरों के खर्चे और सारे पर मैं कमाता नहीं हूं ना अब्बा जी इसलिए मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है मारे इस गंदे अंडे को मारे 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 मारते इस गंदे अंडे को मैं वो ही मार गया यार ऐसे ही बस जो दिल में आता है बोल देता है कह रहा था कि वो माँ को ले आएगा अब अजी समझदार लड़का है वो सब संभाल लेगा मेरे दिल में आपकी कितनी इज्जत है लेकिन इज्जत के बदले इज्जत भी तो होनी चाहिए ना इज्जत ही तो है माफी तो मांग रहा हूँ आलू जी माफी तो जाहिद को मांगनी पड़ेगी